हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ मोशन एंड टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिस्टेंस 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 ट्रैवल बाय बॉडी इज द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन इर रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन सो इट एस आई यूनिट इज मीटर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज नेवर नेगेटिव नाउ डिसप्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट इट एस आई यूनिट इज ऑल्सो meter so the following example like see this is the distance you can see this is the distance shortest this is the initial point and this is the final point examples when a ball is thrown vertically upward about 5 meter height and catch it again the total distance of the body travel is 10 meter and the total displacement is zero as it returns to the same point when a body starts at a and comes to the another end at b along a semi circle of radius r the distance of the body travel is pi r semi perimeter and the magnitude of the displacement is 2r the diameter when the body saying completes the entire circle and comes to the a again the distance covered is 2 pi r and displacement is 0 see you can see here this is the distance and the displacement initial and the final position speed the distance cover by a body is unit time it is the rate at which the body is moving at it means how fast or slow the body is moving we can also say rate of change of distance is called speed mathematically we can so show it speed equal to distance covered by the body by time taken to cover the same distance uh, symbol form symbol speed is the measure and si unit is meter per second through we we can measure speed is in several units the standard expression to use as follows is meter per second or a kilometer per hour speed kinds of speed average speed when a body starts with a certain speed and changes its speed after some time and completes the journey the average speed implies the overall rapidity or speed of the body its value of constant speed traveling at with which the body will have covered the same total distance in the same amount of time we can show it like this total distance covered by the body upon total time taken by the body uniform speed we can also call it as constant speed agar equal distance or equal interval of time mein wo travel karta hai to use uniform speed kehte nahi to constant speed bhi keh sakte hain jaise idhar dekh sakte hain body starts at p and travels 20 meter in every 5 seconds aap dekh rahe ho iska kitna equal interval or equal time mein travel kar raha hai to usi ko hi uniform speed kehte hain non uniform speed when a body covers unequal distance and इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं नहीं तो वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं जैसे यहाँ देखो 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स 38 मीटर इन 5 10 सेकेंड्स तो दिख रहा है कितना अलग है वो फिर अभी वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक और अ गिवन डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी हम इसे सिंपली बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी सो मैथमेटिकली हम ऐसे दिखा सकते हैं डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम एज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिसप्लेसमेंट एंड डिसप्लेसमेंट हैज अ डायरेक्शन वेलोसिटी विल ऑल्सो हैव अ डायरेक्शन therefore velocity has both magnitude and direction the magnitude of velocity can be expressed in the same units as that of speed to iska bhi aisa unit meter per second hi hai if someone states that the speed of running boy is 2 meter per second so it is very clear that he covers 2 meter in 1 second so question arises in which direction he is running kaun se direction mein ja raha hai so completes therefore it can be stated he is running with 2 meter per second from we can say a to b or say eastwards so kinds of velocity uniform velocity wahi jaise uniform mein jana equal distance or equal interval of time cover karta hai usi ko uniform velocity kehte hain and uh, imagine a car is moving along a straight road straight road mein ja raha hai towards east direction uska east hai with a velocity 60 km per hour so the uniform velocity implies that each minute it covers a 1 km of distance to so, ek minute mein wo 1 km cover kar raha hai to so, wohi hai uniform velocity so 
इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है मतलब डायरेक्शन तो इट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम इफ एनी ऑफ टू कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन द बॉडी विल नॉट बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलासिटी बट विद अ वेरिएबल वेलासिटी मतलब वही नॉन वेल नॉन यूनिफॉर्म वेलासिटी वेन अ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अन इक्वल डिस्टेंस कवर करे पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको वेरिएबल वेलासिटी कहते हैं जैसे या डायरेक्शन दा, उसका अलग है ना डिस्टेंस अलग हो रहा है ना पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर कर रहा है तो ये वेरिएबल वेलासिटी को हमें क्लियरली बताता है नाउ इमेजिन द सेम कार इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ में जा रहा है विद अ सेम स्पीड स्पीड उसका सेम है मतलब 60 किलोमीटर पर आर तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आर कॉन्स्टेंट है बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग क्योंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना इधर 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 हो रहा है इसलिए तो वो यूनिफॉर्म वेलासिटी हुआ हैंस वेन द कार इज मू कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सर्कुलर पाथ द कार इज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलासिटी एज अ डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली सो एवरेज वेलासिटी द एवरेज डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम वेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग विद अ वेरिएबल वेलासिटी वेरिएबल वेलासिटी में जा रहा है तो उसे एवरेज वेलासिटी कहते हैं सो इधर देख सकते हैं ए टू बी तक वन सेकेंड में थ्री मीटर वन सेकेंड में फोर मीटर इक्वल डिस्टेंस जा रहा है तो इन द अबव फिगर द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द ईस्ट इज थ्री मीटर प्लस फोर मीटर प्लस टू मीटर प्लस फाइव मीटर विच इज फिफ्टीन मीटर तो टोटल टाइम इज फोर सेकेंड तो एवरेज वेलोसिटी मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम निकल गया इसका आंसर थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड नोट इट इज पॉसिबल टू हैव अ मूविंग बॉडी विथ एवरेज वेलासिटी जीरो मतलब मूविंग बॉडी में एवरेज वेलासिटी जीरो होता है पर एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता सो एक्सलेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन एक्सलेशन मतलब चेंज इन वेलासिटी बाई टाइम इंटरवल सो सी जी एस में उसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एस आई यूनिट द यूनिट ऑफ एक्सलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो वेन वेलासिटी इज इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन द बॉडी इज सेट टू बी एक्सलेटिंग और रिटार्डिंग रिटार्डिंग मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है एक्सलेटिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है सो वही वेलासिटी को वही कहता है एक्सलेटिंग नहीं तो रिटार्डिंग नहीं तो डिसलेटिंग काइंड ऑफ एक्सलेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इक्वल चेंजेस इन वेलासिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल However, small time intervals may be the body said to be traveling with a uniform acceleration. Example, a freely falling body. जैसे अभी ये गिर रहा है तो इसमें uniform acceleration है Consider a body moving with the initial velocity u. Initial velocity का u होता है symbol. And let traveling along a straight line with a uniform acceleration a. And let v be its final velocity after time t. So acceleration is rate of change of velocity. तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम सो उसको सिंबल्स में हम ऐसे दिखा सकते हैं वी माइनस यू अपॉन टी सो हैंस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये भी नहीं है तुम्हें फिर बाद में आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ अन इक्वल चेंजेस इफ इन वेलासिटी टेक्स प्लेस इन अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन वही अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी के पर टाइम सेम ही है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन कहते हैं सो डिस्क्लेशन इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस जैसे ग्रेजुअली डिक्रीजेस मतलब वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको रिटार्डेशन कह सकते हैं सो द एक्सलेशन मे बी अपोजिट टू द वेलासिटी एंड इज कॉल्ड रिटार्डेशन टाइम टाइम इज डिफाइंड एज अ गैप बिटवीन टू इवेंट्स Our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows. We may need to measure the time interval of month, year, etc. Our ancestors observed that many events that occur in nature repeat themselves after definite intervals of time. For example, sunrise, sunset, rotation, revolution of Earth, causing day and the gap between two successive noons is called a solar day. The average of all solar days when the Earth completes one revolution around the Sun is mean a solar day. A month has measured from one new moon to next. A year was fixed as that time taken by the Earth 
टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन जैसे वन बाई ट्वेंटी फोर्थ पार्ट ऑफ मीन सोलर डे इज कॉल्ड आर एंड वन बाय वन थाउजेंड पार्ट ऑफ मीन सोलर डे इज कॉल्ड मिनट and second is considered as standard unit of time and second is the unit of time in all system of units thank you